Sasa kwanza nataka kuanza kutoa shukrani kwenu watu wa Migori. Kwa kusimama imara wakati ile ambaye tuliita maandamano. Migori ili kwa nguzo ya maandamano katika Jamhuri ya Kenya. Nyinyi mlikuwa mbele kabisa mlifuata kisi ile awamu ya kwanza. Baadaye awamu ya pili zingine zikatoka kwa sababu ya juhudi ya watu Migori. Na sababu mimi natasema asanteni sana kwa kusimama imara. Tumekuja hapa kama wanaazimio la umoja. Umeona hapa ndugu Eugene Mamalwa Gavana Mangi wa area tuko naye hapa Gavana Anderitu Muridhi tuko naye hapo tuko hapa na Senator Super Senator kutoka kule upande kitui wanawambua ameleta salamu ya Kalonzo Musioka Kile vile naleta salamu ya Mama Martha Karua na salamu ya ndugu yetu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Na bwana Jeremiah Kioni. Haya wanaazimio ambaye wange, wengine wange kuja hapa manake wako na shughuli zingine lakini wako na nyinyi hapa. Azimio ni msetu. Na ODM ni moja ya vyama ambao wamo ndani ya ya azimio. Sasa wanasema that any coalition is as strong as the constituent parties that constitute that coalition are strong. Kama vyama ambayo ni nguzo ya mseto ziko na nguvu ndio mseto inakuwa na nguvu. Lakini kama vyama vinakuwa hafifu hafifu vinafifia fifia basi mseto inakuwa haina nguvu zaidi. Kwa hivyo ni muhimu sana ya kwamba ODM kama nguzu ya azimio iwe iko na nguvu. ODM must be strong as a political party. Na chama inakuwa strong na mna gani? Kwanza wanachama. Watu wanajiandikisha kama wanachama na wao hao watu wanachama ambao wanalewa seria na vile vile mwongozo ya chama. Na wanafuata hiyo mwongozo ya chama pili wanakuwa na nidhamu ndani ya chama pa kuwe na discipline ndani ya chama tatu mpaka kuwe na upendo wanachama wanapendana wanasaidiana kama wako fulani yako na shida mnakwenda mnamsaidia mwingine mtoto yake amepata majeraha pale mnamsaidia mwingine mgonjwa mnamsaidia mwingine anataka kupeleka mtoto Ulaya mnamsaidia hiyo ndio maana ya chama. Yaani makuwa ni kama society ambayo watu wanajiona na wanapendana. Chama haiwezi kutembea kama hakuna nidhamu. Watu hawafuati sheria. Inakuwa ni kama soko hapana. Chama mpaka iwe chama ambayo wanachama wanaelewana vizuri tukitaka kufanya kitu tunasema tunafanya namna hii. Ukitaka kufanya kitu kama mwanachama mpaka ushauri na ushauri na wale wenzako wengine. Wewe ukijitoka tu peke yako unasema mimi naenda pande lingine. Sasa ni sababu mnaona bila sisi tulikwenda kwa uchaguzi kama chama. Na nyinyi hapa mliungana vizuri kabisa. Mkaunga mkono wale makandidates wenu wale ambao walikuwa nagombea viti kama nini uh, MCS kama women rep kama wajumbe kama senator kama gavana na mpaka kama rais mlipiga kura kwa kauli moja na mkapata hapa majority county majority county assembly majority ni o d na hiyo ni azimio sio kwa sababu ya muungano wenu kama wana chama wa ODM Sasa azimio ilipata namna hiyo pembe zote za Kenya azimio ilipata kura kila mahali Tuko na serikali zaidi ya 20 ambazo ziko chini ya ya ya, ya, ya azimio magavana 
zaidi ya 20 na kitu tungekuwa na magavana 25 lakini zingine waliharibu haribu kama kule upande wa Narok waliharibu na zingine waliharibu kufanya ile inaitwa rigging lakini tuko na majority Kenya hii mzima azimio ndio iko na wa, 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 nini MCS wengi zaidi azimio ndio iko na magavana wengi sasa tunataka kuona kama wanaazimio wanabaki namna hiyo kitu ambaye imatukera sisi ukiona kama sasa watu wengine wanaanza kuregea wanaanza kutoka kwa upande hii wanakwenda ngambo ile wanakwenda kama wote ambao wanajificha ati mimi nakwenda kutafuta maendeleo maendeleo gani maendeleo inakuja kwa taratibu na kanuni ambayo imewekwa kisheria kama ni mpango mradi ya ya, 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 ya elimu iko pole matibabu iko barabara iko na katiba mpya hii mpango yote ya maendeleo inapangwa na bunge sasa wewe unajitokeza kisirisiri usiku unasikia mwaito siji na nani waziri fulani siji permanent secretary atmaenda ikulu hakuna mtu nataka usiende ikulu lakini mwambie chama mimi nataka nimealiko kule ili tuchauriane unaenda kufanya nini mimi naenda kutafuta maendeleo maendeleo ya mama yako kwa sababu kama ilikuwa ni kitu ya wazi unaleta hiyo kitu watu wanashauriana alafu wanakubaliana ati hiyo hii na hii ukienda kule sasa wewe unaongea lugha tofauti na watu umeingia pande ile unaona wale bado si bado tunamanyana na wao na wewe umeingia pande ile sasa wewe unaonga wao mkono sasa wewe umekiuka ahadi ya wananchi umekuwa msaliti umefanya kitendo cha usalata na usalata ndio hatutaki maana sasa wewe huko umegoni mwetu hapa na upande ile nyingine wewe unaongea na unafanya una, 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 na yetu hiyo si sawa sawa kama wale wanataka kufanya kazi na chama chetu wanakuja kwa mlango ya, ya mbele direct wanaongea na viongozi wa chama chetu alafu tunaelewana lakini ukiingia kule kwa dirisha unakwenda unachukua wabunge wetu na wale ati wa, ma, ma, ma MCS na kadhalika hiyo ni vitendo cha usalata na usalata hatutaki ndio sababu tumesema tunachukua hatua lakini dhamu zija wale ambao tumeona wanakiuka magano na wananchi wale ambao wanataka kusaliti chama chetu ndio sababu tumesema wewe ni msaliti kaa kando kaa kando kama wewe unataka kurudi tena kwa bunge rudi kwa wananchi ili wewe utafute tikiti mpya kwa chama chako hiyo mpya yako turudi na wewe na hiyo sheria bado iko wakati tulikwenda kwa bunge ya kwanza bunge ya saba baada ya kuleta serikali mfumo ya ya utawala ya vyama vingi 1992 na 93 wengine wanatoka pande hiyo kaenda ngambo ile hata huyu speaker wenu huyu panarikoa hako hapa alirukuka alienda ngambo ile nyingine na yeye mwenyewe akajiuzuru mara moja turudi naye kwa debe hapa hapa miguri turudi naye kwa debe sivyo sasa yeye tukagrudi na yeye na hakuchaguliwa lakini baadaye sasa yeye anayekaenda akajisafisha akarudi tena sasa so, tunafanya na yeye sasa pamoja hiyo ndio sisi tunasema tunataka kama wewe unaona wewe umeshika makanda yako na mezaa mkono yako kido... jitokeza kwa kiwanja tuone na wewe kwa kiwanja ama sivyo Masivyo. Ya. Ndio tumesema kwa wale wote mwingine ambao tumesema wale watano tumesema tumeweka kando. Wawili hapa tumewapatia 
onyo ya kinidhamu wewe manake wewe ulikuja ukapiga magoti chini ukasema wewe umefanya makosa sawa sawa tunataka sasa wewe uomze msamaha natukupatie fine lakini wewe ulikuwa umewekwa kando umekuwa suspended wewe bado uko suspended kwa mwaka mmoja sio wewe uwezi kuwa mwanachama tena uwezi kuwa mwenyekiti wewe si mwenyekiti wewe bado umepeleka ukapunguratori utajisafishwa kule kupunguratori kwanza ndio baadaye kionekana wewe uko sawa sawa ndio bado utasamehewa si sawa 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 kwa wale ambao sisi tumewaweka kando tumemwambia wewe umefanya makosa lakini sababu umekubali makosa yako sizi tutapiga wewe fani siling milion moja lipa ndani ya, ya, mizi, ya siku ya sitini alafu baadaye utakaa kando mpaka baada ya mwaka mmoja tumeleona vizuri tumeleona vizuri kwa wale ambao nyinyi mliweka pale kama wanasimamia chama pale watabazidi kuendesha shughuli ya chama mpaka wakati huu sasa mimi najua kuna kuna na mvutano hapa na pale hapa kama suna west na kuna east kadhalika hatutaki mvutano ndani ya chama tutafanya uchaguzi kuanza mwaka mwaka mpya ya chama kuanza mashinani hadi juu kwa hivyo hapa tunataka kuona kama kuna amani wale ambao wanashikilia wanashikilia lakini mnavumilia hata wale wengine pande hii na pande hii chama hii ni ya sauti moja. Tumeleona vizuri? Tumeleona vizuri? Yuthurunye mabel. Uwinja. Awacho eno koringo agwinyaka. Nyo wawacho ni ntie moko manyo otingo bargi wako ni duogi tumoko ngwako yi fine ceiling mili na chiel tae bangumano Bende, ibe no dire mokongo okinyal bere chuny chama nyaka bangi okama ni thuru yu thuru ye kamano yumigori uye kena muye eru kamano kurvadi mbavadi losu yimikuche eru kamano